Hi guys! Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay magluluto ngayon ng baked macaroni. Ang ating pong mga ingredients dyan ay siyempre meron tayong ang lahok ko po dyan ay itong ground beef. Meron po tayong macaroni dito. Ito po. At meron din po akong nilalagay na mozzarella cheese. Meron tayong onion, garlic. Okay? May paminta tayo. Pamintan duro, ground pepper, black pepper. At meron tayong oil. Meron tayong tomato, tomato paste. At meron din po akong uh, peeled tomato. Siyempre, meron tayong uh, cream. Ito pong uh, dalawang latang cream. Okay? All-purpose cream po. And siyempre, meron tayong asin salt, okay? At siyempre, meron tayong gagamitin na tubig para sa ating pagpapalambot ng ating macaroni. So, ito na po. Nagpakulo na po ako ng tubig para sa ating macaroni. Maglalagay po ako ng konting mantika para hindi po naninikit ang ating macaroni. At magkakaroon din tayo, maglalagay ako ng salt. Ayan, at uh, kumukulo na po ang ating tubig. So, ilalagay ko na po ang ating macaroni. Hahaluin lang po natin yan para hindi naninikit sa ilalim. Yan, mga 10 minutes po lang ito at papatayin ko na ang apoy. And then, mag-uumpisa na tayo na mag ng mga ingredients. Babalikan ko po ito mamaya kapag malambot na. 10 minutes lang po ang pagpapalambot, pagpapa, pagpapalambot nito. So guys, ito, uumpisa na natin sa mantika. Maglalagay na ako sa ating kawali ng mantika. Painitin lang natin sa glit. And then, ilalagay ko na ang onion. Maliliit lang po ang hiwa ng onion. Hintayin lang natin na sigilip ng sandali. At isusunod ko na agad-agad ang garlic. Hinaan lang natin ng kaunti ang apoy. Iwasan natin masunog ang ating garlic at ang onion. Ito po namang ano, peeled tomato, kailangan natin dudurugin. Ito po yung peeled tomato kanina sa lata. Kailangan natin to, itong dudurugin bago natin ilagay. Ganyan po, pagpatuloy lang natin ang pagdurog. Kailangan durog po siya. Ismas natin maigi. Okay. At gumagamit din ako ng 
ng tomato paste or tomato sauce. Kung kulang po ang, tuma ang peeled tomato, tomato sauce ay pwede niyong ilagay. Usually, tomato sauce po ang inilalagay. Since wala akong tomato sauce, ito po ang available sa akin. Kaya ito po yung aking nilagay. Peeled tomato. At pwede na po natin isunod ang ating ground beef. Hihintayin lang natin mag-brown ang ating ground beef. Kailangan po ay medyo dudurugin natin dahil uh, uh, medyo galing ito sa ano sa freezer. So medyo matigas pa po siya ng konti. Kaya po kailangan kong durugin siya. Liligis-ligisin po natin. And then itutuloy-tuloy lang natin ang paghalo. Once na naligis na natin, nadurug na natin, Tuloy natin ang paghahalo. Kailangan natin durugin maigi. Kasi po ito ay galing sa freezer. Continuous lang po natin yung paghalo hanggang, ito na po, nag-brown na po yung beef. Kapag nag-brown na po na ganyan, pwede na po itong lagyan ng konting tubig. Dito ko po inilagay sa lata ng, ng peeled tomato. Para hindi masayang yung sauce. Haluin muna natin. Ayan. At pakuluan. Ipagluban muna natin para maluto ang beef. At ito na nga po, kumukulo na. So, pwede na natin lagyan ng asin. And then, isusunod natin ang ground pepper. Depende po sa panlasa nyo kung gusto nyo maraming asin at maraming ground pepper. Huwag nating bibigilain ang paglalagay ng asin at ang ground pepper. Depende nga po sa panlasa nyo dahil baka pag maparami ang salt, masyadong umalat. Ang ground pepper depende po rin sa inyo kung gusto nyo ng maanghang. So, haluin lang natin. para po kumagat yung lasa sa kanyang beef. Mamaya po natin titikman itong sauce <clears throat> pag nagawa na natin itong beef. Ihinaalam po natin ang apoy dahil kumukulo na ito ng gusto. So, taklubal lang natin ng mga 2 minutes. So, pwede na natin ilagay ang ating
So, ayan, pwede na natin ilagay ang ating sauce. Ang ating tomato peel. Peel tomato po ito na nasa lata. At idadagdag ko na rin po ang ating tomato paste. Meron po akong tomato paste. Wala akong tomato sauce. So, ang ginamit ko ay ito. So, haluin lang natin, guys. Okay? Pwede po tayong gumamit ng banana ketchup. Yung nabibili natin na banana ketchup, pwede po tayong gumamit doon para manamis na miss. At kung wala naman po, pwede kayong maglagay ng sugar. Kasi mahilig tayong mga Pilipino sa medyo matamis na pagkain. So, maglalagay din po ako dito ng sugar. So, ilagay ko po itong konting sugar. Kasi, siyempre, kapag ka mayroong medyo maasim, tulad ng tomato, medyo maasim po yan. So, maglalagay po tayo ng kaunting tamis. Kung may ketchup po kayo, yung banana ketchup, pwede po yung gamitin yun. So, ilalagay ko na po itong grated cheese. Ito po. Para mas masarap. Malinamnam. Ito po ang grated cheese na isasama ko. Mas masarap po kasi mas maraming cheese. At mamaya, lalagyan ko pa rin siya ng mozzarella cheese. Mahilig po kasi ako sa cheese. Depende po sa inyo kung mahilig kayo sa cheese. Kulang pa nga po itong cheese na ito. Gusto ko mas marami pa. Kaso, uh, konti na lang yung natira ko na cheddar cheese. Mas maraming cheese, mas masarap siyempre. So, pabayaan lang natin siya mo ng kumulo ulit para tumalab ang lasa ng cheese. So, guys, susunod ko na itong ano, itong uh, red bell pepper. Naglalagay po ako ng red bell, bell pepper. Pwede naman pong hindi. Depende na po sa inyo kung available sa inyo meron kayong bell, uh, bell pepper. Yung, yung green or yung red, pwede rin po. Pwede yung pagsamahin ng green at ang red. Uh, at ito po ay isang nagpapasarap sa ating pagkain. So, naglalagay din po ako niyan. Meron naman po kasi ako available naman sa aking refrigerator. So, naglalagay po ako niyan. Para dagdag lasa. Malasa po kasi ang uh, red bell pepper at yung green bell pepper sa pagkain natin. 
So, ilalagay ko na rin. Ilalagay, naglalagay po ako ng ng milk. Para po malasa ang ating sauce. Yan po. So, lagyan pa po natin. Medyo marami ang aking lulutuing sauce. Kapag naparami ang inyong sauce, huwag kayong mag-alala. Dahil yan, pwede nyong ibukod at pwede nyong gamitin sa ibang araw. Pwede nyong gamitin sa inyong spaghetti. Kahit hindi kayo mag-bake macaroni, pwede nyong gamitin sa spaghetti. So, medyo marami po itong aking ginawa na sauce. Para reserva na rin po ito kapag gusto kong gumawa ng pasta, ng spaghetti. Okay, so pakukuloan lang natin to Yan, and then ready na natin maya maya. Okay guys, so pabayaan lang natin kumulo ulit. And then pagkakulo nito, pwede nang isalin dito sa niluto natin na pinalambot na macaroni. So, ito na nga guys, at isasali na natin dito sa ginawa nating pinalambot na macaroni. Andito na po. So, luto na ito, bali isasali na lang natin. Pati yung macaroni ay luto na yan, so ready na yan. At ang susunod dito, gagawa ako ng white sauce. Sali natin. Uh, medyo marami yung sauce, so magtitira ako ng sauce. Para next, nagagawa ako ng ng pasta, meron ako. Yan. Marami, medyo naparami. Uh, okay lang yan. Kasi alam nyo naman, natatrabaho tayo. Wala tayong time magluto kapag dumarating na ang uh, galing trabaho. So, hahaluin lahat, lang natin na ganito. Okay? 10 minutes ko lang pong pinakuluan yung ating macaroni. Para hindi po siya yung lambot na lambot o labsak na labsak. Labsak na labsak. Uh -huh. Yan po. Karkulahin lang natin yung yung dami ng ating uh, sauce. So, ang next dito, gagawa po tayo ng white sauce. Yung iba po, pwede po kayo maglagay dito ng, ng sausage or tawag doon uh, sausage or yung uh, hot dog pwede ko yung maglagay dyan ng hot dog magsahog ng hot dog kung gusto nyo so I think pwede na ito mas maraming sauce mas masarap syempre mas malasa kasi hindi maganda kapag yung dry Yan. So, isusunod na natin ang ating white sauce para pang ibabaw. At naglalagay din ako sa ibabaw ng mozzarella cheese. Konti na lang yung natira sa kawali ko sa aking pan. Okay, yan. Okay na ito. Kasi ayoko yung, yung dry ang macaroni. Kasi sisipsipin pa ito ng ating macaroni. Itong inilagay natin yung sauce. Sisipsipin yan. So, da dahil maglalagay pa naman tayo mamaya ng white sauce, medyo mababasa pa yan. Okay. Ayan na. So, babalikan ko, ko ulit ito at gagawa tayo ng sauce. Yung white sauce naman. So, ito naman yung ating white sauce. Uumpisa na natin yung white sauce. Bale, mainit na yung kawali. And then, lalagay ko yung butter. So, lalagay ko ng butter. Hihinga 
tandaan lang natin ang apoy at baka masunog ang ating butter. Mabilis masunog ang butter kapag malakas ang apoy. And then, maglalagay po ako ng harina, ng flour. Two tablespoon ng harina. Haluin lang natin ito. Mahina lang po ang apoy guys. Ha? So, ayan. At ilalagay na natin ang evaporated milk. Pwede rin po yung fresh milk. Continuous lang po natin ang paghalo. Ayan, na-melt na po yung kanyang harina. Next na po natin, ilalagay ay yung all-purpose clear, ah, cream. Pwede na natin ilagay. So, ayan po. Na-mix well na po. Na-mix na ng gusto. Okay? So, pwede na natin patayin ang apoy. Kailangan maging smooth yung ating cream. Hindi po yung buo-buo yung kanyang harina. Ayan. Pwede na ito. So, patay na natin ang apoy. So, eto na. Nakahanda na ang ating niluto kanina na macaroni. Isasalin ko na yung white sauce. Kailangan po, siguruhin natin na malalagyan natin lahat ng lahat ng parte sa ibabaw ng ating macaroni.
So, ito na nakahanda na ang ating niluto kanina na macaroni. Isasalin ko na yung white sauce. Kailangan po siguruhin natin na malalagyan natin lahat ng lahat ng parte sa ibabaw ng ating macaroni. So, ito na nakahanda na ang ating niluto kanina na macaroni. Isasalin ko na yung white sauce. Kailangan po siguruhin natin na malalagyan natin lahat ng lahat ng parte sa ibabaw ng ating macaroni. So, ito na nakahanda na ang ating niluto kanina na macaroni. Isasalin ko na yung white sauce. Kailangan po siguruhin natin na malalagyan natin lahat ng lahat ng parte sa ibabaw ng ating macaroni. So, ito na nakahanda na ang ating niluto kanina na macaroni. Isasalin ko na yung white sauce. Kailangan po siguruhin natin na malalagyan natin lahat ng lahat ng parte sa ibabaw ng ating macaroni. cheese. Dinagdagan ko nga po pala ng cheese kanina. Hindi ko na po na ipakita sa inyo ang pagdadagdag ko ng cheese. Dahil meron pa po pala akong natirang cheese. So, idinagdag ko pa ulit yon. Spread natin, lang natin mabuti ang cream cheese. Okay, itong ating ah, no, not cream cheese. Itong cream And then, pwede na natin itong ilagay sa ating oven. Mga 20 minutes lang po ito sa oven. Dahil luto naman po itong lahat na. Bake lang natin saglit. Sandaling oras. Dapat maraming cheese. Yan po ang nagpapasarap sa isang pasta, yung cheese. Pwede naman pong hindi nyo nalagyan ng ano, mozzarella cheese. Pwede yung cream na lang po sa ibabaw. Kung meron kayong mozzarella cheese, why not? At kung gusto nyo, nalagyan pa siya. Meron kasing tao na mahihilig talaga sa cheese. Katulad ko ay mahilig ako sa cheese. So, guys, eto na yung ating baked mac ang ating baked macaroni, ang ating finished product. Okay, di ba? So, tamang-tama lang yung pagkaka-bake sa kanya. At uh, try natin, titikman natin. Tingnan nyo, super cheesy. Super cheesy baked mac. Okay? So, tikman natin. Gusto ko dito sa may bandang mas maraming ano. Uh, gusto ko yung mas maraming cheese 
Napaka creamy. Ito na siya. So, tingnan nyo naman, oh. Napaka ganda ng pagkakaluto ng aking baked mac. So, umpisahan natin dito sa dulo. Bagong luto lang, napaka init pa guys. Super init pa siya. Oh my God. Ayan na siya. Oh, super cheesy. Ayan na siya, oh. So, ito na ang ating super cheesy baked mac. Ayan na siya. So, pwede na natin tikman. Napakainit pa, pero nanggigigil na akong matikman. Okay? Siya na yan. Ito na siya. Ayan na ang aking super cheesy baked mac. So, ayan na. Pwedeng pwede na. Ito na ang ating super cheesy. Ayan na siya. Ito na po siya. Ayan na. Diba? Yan na. Natikman ko na po kanina nung hindi ko pa binibake. Tama-tama lang po yung kanyang kanyang lasa. Okay? So guys, magpapaalam na po ako. Okay na po ang aking baked macaroni. Super cheesy baked mac. Okay? So, panoorin ninyo na lang at nang pwede nyo na siyang gawin sa bahay. Okay? Thank you. Thank you guys for watching my video. Sana po ay may natututunan kayo sa aking mga video. Paki-subscribe na rin po kung po pwede. Okay, like and share na rin po. Thank you so much and God bless.